حسابات ورهانات إسرائيل في هذه المعركة كانت خاطئة؟ تكشف كتائب القسام للمرة الأولى لما خفي أعظم تفاصيل الضربة الختامية التي هددت بها 362 صاروخا كانت معدة للإطلاق في وقت واحد وجهت نحو 14 مدينة ومستوطنة حددتها القسام هدفا لها وهي تل أبيب وعسقلان وأزدود وبئر السبع وحيفا وإيلات والقدس وديمونا وهرتسيليا ونتانيا والخضيرة ونيتيفوت وأفوكيم وزديروت هذه الضربة لم تتم لكن ما تم في الحرب شكل انعطافا تاريخيا وترك أثرا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع إسرائيل العاشر من مايو أيار عام 2021 الساعة السادسة مساء لحظات تاريخية في قلب القدس دوت صفارات الإنذار وكانت ضربة صادمة ومفاجئة صواريخ المقاومة تنطلق من غزة باتجاه القدس بعد تهديد قائد أركان القسام محمد الضيف القصف جاء ردا على تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات الاسرائيليه داخل القدس المحتله. اقتحامات استفزازيه للمستوطنين الاسرائيليين لباحات المسجد الاقصى. واعتداءات قوات الاحتلال. واخلاء بيوت مقدسيين عنوه في حي الشيخ جراح. في هذا التحقيق نفتح ملف معركه سيف القدس ونكشف كواليس الضربه الاولى في المعركه. وما تبعها من حرب عسكرية واستخبارية دامت عشرة أيام حرب قادتها في غزة غرفة مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على اختلافها سيد محمد السنوار هل أنتم جادون في الرسائل والتهديدات التي وجهتموها إلى الاحتلال الإسرائيلي خاصة مع عودة التصعيد في القدس؟ عندما نحذر الاحتلال أو نوجه أي رسالة نعني بذلك أن كل حرف وكل كلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض وقد بذلت في تثبيت ذلك جهود دقيقة ومركزة وصيغة معادلات وازنة وفارقة وعندما نقول ذلك نعرف كيف نحدد مواضع الألم للاحتلال وكيفية الضغط عليه وبحمد الله استطعنا تثبيت معادلات مهمة وأصبح العدو يحسب حسابها جيدا توثق هذه اللقطات الحصرية مراحل إعداد الضربة الأولى من قبل كتائب القسام التي وجهت نحو القدس مساء العاشر من مايو أيار عام 2021 وفي الميدان تم رفع حالة الجهوزية والاستعداد لجميع الأسلحة والتخصصات وتم الإيعاز لسلاح المدفعية بالبقاء على أقصى درجة من الاستعداد القتالي كانت تدار حالة الجهوزية بدقة شديدة وبالغة فالمجاهدون في حالة استنفار تامة ونحن نراقب سلوك العدو في القدس وفي الميدان لحظة بلحظة يوم الاثنين عشر مايو منذ بدايته كنا في حالة استنفار شاملة في سلاح المدفعية وكل قادة وكوادر السلاح رهن إشارة وتوجيهات قيادة الجهاز قد كان الاتصال الأخ أبو خالد الضيف قائد هيئة الأركان علينا مباشرة في قيادة المدفعية وتكليفنا بشكل مباشر الأثر الكبير حيث كلفنا الأخ أبو خالد خلال الاتصال أن نجهز رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات في القدس المحتلة وأعدادها بشكل تام ونهائي للإطلاق وبالفعل وجهنا الإخوة في الميدان بتجهيز ثلاث راجمات من مناطق مختلفة وتوجيهها على نفس الهدف وذلك من باب الاحتياط والجهوزية والاستعداد ثم بضت بعد ذلك ساعتين ليتصل بعدها أخونا القائد أبو خالد من جديد وأخبرنا بالقرار النهائي وهو أن أعطينا مهلة للاحتلال حتى الساعة السادسة 
وما أن تنتهي المهلة فعلينا تفعيل الرشقة وإطلاقها على هدفها وأكد علينا ضبط التوقيت فيما بيننا وتدقيق توقيتنا مع توقيت الأخ أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام وأن نحرص على الدقة في التوقيت بالتحديد أصدر التحذير الأخير ظهر الاثنين عشر مايو واحد وعشرين بأن قيادة المقاومة والغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى والإفراج عن جميع المعتقلين في الهبة الأخيرة عندما أصبحت الساعة السادسة بالتحديد كلمنا أخونا أبو خالد وقال لنا المستوطنون لم ينسحبوا والأمر طرفكم توكلوا على الله وباشروا التنفيذ وعلى الفور وجهنا الأمر إلى الإخوة المكلفين بالإطلاق في الراجمة الأولى فكان التفعيل مباشرة يقص إنا قادمون يقص قد حان المنون بسم الله الغالب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بأمر من قائد هيئة الأركان الآن الآن يتم قصف المستوطنات في مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية طراز عطار والله الموفق أطلقنا رشقة من ستة صواريخ باتجاه المستوطنات في القدس المحتلة وكان ذلك في الساعة السادسة ودقيقة بالضبط صدر القرار بتوجيه ضربة صاروخية باتجاه مستوطنات القدس المحتلة مع ضربة مضادة للدروع في شمال القطاع والتي نفذها الإخوة في سرايا القدس كرسالة أولى وخارج توقعات وحسابات العدو نفذنا وعدنا في القدس حيث كانت تقديرات بأن لا يتجاوز ردنا قصف بعض الأهداف على الأطراف وفي محيط قطاع غزة في الساعات الأولى من المعركة سلاح القنص في كتائب القسام يستهدف بشكل متزامن منظومة أبراج الرصد والمراقبة لقوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة ويخرج أنظمتها عن الخدمة في عملية أمنية مركبة أسمتها عملية الإعماء كان لذلك أثر بالغ على تحركات آليات الاحتلال وقواته في المناطق الحدودية طوال أيام الحرب القدس عنوان المعركة هي المعادلة الجديدة التي سعت المقاومة لفرضها معادلة حرصت إسرائيل طويلاً على تجنبها قرار آخر ضمه محضر هيئة أركان القسام يتعلق بتفعيل عمليات أسر الجنود وزيادة الغلة من الجنود الأسرى لإنجاز صفقة التبادل وهو ما سعت إليه فعلاً بعد أشهر خلال معركة سيف القدس أصدرت الأوامر للإخوة المكلفين بالتجهيز لعملية أسر كان الهدف الأساسي منها ردع الاحتلال وإرغامه على صفقة مشرفة لينال أسران الحرية وكان ذلك قبل المعركة بأيام وقد وصل تنفيذ العملية لمراحل متقدمة ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت غير ذلك وقد نال شرف الشهادة في هذه المحاولة ثمانية عشر شهيدا شرق يونس رحمهم الله في وجه المفاجآت التي واجهتها مع ضربات المقاومة ردت إسرائيل بقصف المدنيين وتدمير أبراج سكنية في غزة عشرات الشهداء من المدنيين كثير منهم أطفال سقطوا جراء القصف الإسرائيلي الذي تواصل طوال أيام الحرب مع تصاعد ذلك القصف وسعت المقاومة من دائرة أهدافها 
أتبعنا ذلك بتحذير آخر للاحتلال بعد الضربات مباشرة أنه في حال أقدم على قصف المنشآت المدنية والمنازل في غزة فإن ردنا سيكون قويا وفوق توقعات العدو وإنفاذا لهذا التحذير تم توجيه الصفعة الأولى والأكبر في تاريخ الصراع وبذلك تم وضع تل أبيب على الطاولة من أول يوم في المعركة وكان الهدف كسر هيبة مركز الظلم والعدوان وقبلة المطبعين ورسخنا المعادلة التي ستظل حاضرة ضرب تل أبيب أسهل من شربة الماء في هذه الغرفة تحت الأرض التي تكشف عنها كتائب القسام أديرت عمليات القصف الصاروخي طوال أيام الحرب من بينها رشقات صاروخية غير مسبوقة ضربت عمق تل أبيب عندما حذرت قيادة القسام الاحتلال بشأن قصف البنايات والمنشآت المدنية كنا في سلاح المدفعية نجهز رشقة صاروخية من 130 صاروخ طراز A باتجاه تل أبيب لتكون رهن إشارة القيادة وقد نفذت هذه الضربة على تل أبيب ومجرد أن صدرت الأوامر بذلك <تصفيق> رغم الرقابة العسكرية المشددة على نشر لقطات تظهر آثار الصواريخ الفلسطينية لكن ذلك لم يمنع خروج بعضها إلى العلن هذه مقاطع مصورة سجلتها كاميرات مراقبة وهواتف لجنود ومستوطنين إسرائيليين تكشف آثار قصف صواريخ المقاومة واو. في مقابل ضرباتكم الصاروخية صعدت إسرائيل من قصفها للمدنيين هل شكل ذلك ضغطاً حقيقياً على المقاومة في غزة؟ عندما كان الاحتلال يتمادى في العدوان على شعبنا ويقصف أهلنا ويروع الأبرياء والآمنين ويظن أن الأمور تسير كما يريد قررنا أن نوجه ضربة تتناسب مع ذلك وهي ضربة يوم 16 مايو 21 وكانت بأمر من قائد هيئة الأركان محمد الضيف برفع حظر التجوال عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين وبالفعل بعد انتهاء مهلة الساعتين التي حددناها وفي الساعة الواحدة فجرا فرض حظر التجوال على تل أبيب وضواحيها مجددا بضربة صاروخية من عشرات الصواريخ نستطيع مشاهدة يعني الكثير من هذه ربما المطاعم والمقاهي والأسواق شبه فارغة والحركة شبه متوقفة في هذه المدينة التي تعتبر حيوية كان لافتا خلال هذه المعركة إصابة صواريخ المقاومة مواقع حساسة من بينها محطة الطاقة في عسقلان ومطارات وقواعد عسكرية استراتيجية إسرائيلية في هذا المقطع المسرب من هاتف أحد الجنود يظهر جنود إسرائيليون في قاعدة التساليم العسكرية وقد انبطحوا أرضاً إثر وصول صواريخ المقاومة إلى القاعدة أما هنا فتظهر أعمدة الدخان تتصاعد من الشق العسكري لمطار بنجريون الإسرائيلي الذي تم استهدافه بالصواريخ قد قصفنا تل ابيب والمواقع الامنيه فيها بمئات الصواريخ وضربنا بئر السبع وعسقلان وسدود بالعديد من الرشقات الوازنه والمواقع والقواعد البريه والجويه امطرت بالصواريخ والهاون الثقيل. كنا نوجه على الأهداف ونقصف طوال أيام المعركة بلا كلل أو ملل بفضل الله تعالى 
ولم يستطع الاحتلال طوال هذه الأيام استهداف أي من مقاتلينا في المدفعية سوى مجاهد واحد ارتقى في الأيام الأخيرة للمعركة وهو الشهيد المجاهد أحمد فايز عرفات رحمه الله ولعل من توافقات القدر أن يكون ثل من أقمار هذه المعركة الشهداء من أصحاب السبق والفضل في وضع بصنات هذا الإنجاز والتطور وعلى رأسهم القادة الشهداء باسم عيسى وجمال الزبدة وجمعة الطحلة ووليد شمالي وحازم الخطيب وغيرهم من إخوانهم الذين بذلوا جهودا مضنية للوصول إلى أول صاروخ فلسطيني محلي يضرب تل أبيب من غزة قيادة الاحتلال في محاولة منها لتقليل حجم الضغط الذي تمثله نيران الصواريخ على تل أبيب أنشأت مطارا احتياطيا في أقصى جنوب فلسطين المحتلة وهو مطار رامون وذلك ليكون بديلا لمطار بن جريون وفي 13 مايو أطلقنا صاروخ طراز عياش 250 باتجاه مطار رامون وبذلك تعطل العمل في مطاري رامون وبن جريون وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة الجوية للمحتلين طوال أيام المعركة عياش 250 صاروخ جديد استخدمته كتائب القسام للمرة الأولى خلال معركة سيف القدس ينطلق الآن اتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كيلو متر من غزة ينطلق في هذه اللحظات صاروخ عياش 250 بمدى أكثر من 250 كيلو متر القبة الحديدية التي ما فكت إسرائيل تفاخر بها كانت عرضة لاختبار حقيقي أمام كثافة غير مسبوقة للصواريخ واجهتها من قطاع غزة أظهرت المقاطع المصورة فشل القبة الحديدية في اعتراض كثير من الصواريخ الفلسطينية كما سقطت الصواريخ الاعتراضية للقبة على أحياء إسرائيلية على وقع هذه الصدمات المتتالية من المقاومة كانت إسرائيل على موعد مع مفاجأة لم تكن في حسبانها هذه المرة ضربت المفاجأة عمقها الداخلي حين انتفض فلسطيني الثمانية والأربعين في وجه أجهزة الأمن الإسرائيلية نحن في كتائب القسام والمقاومة في غزة عندما قررنا أن ندخل المعركة من أجل القدس والأقصى دخلناها على مبدأ أن فلسطين كل فلسطين شعب واحد فغز لدينا كاللد وجنين ويافا كرفح والجليل كالخليل والقدس تاج الوطن كنا نتابع خلال مجريات سيف القدس هبة أهلنا في الداخل المحتل والتي تشكل الخاصرة الضعيفة للاحتلال لذلك فإن دخول هذه الجبهة الحساسة والمقلقة للعدو على خط المواجهة خلال سيف القدس شكل صدمة وذعرا حقيقيا للاحتلال وعلى النقيض شكل حافزا وأملا جديدا لشعبنا الذي شاهد للمرة الأولى توحدا واصطفافا فلسطينيا في كل الساحات ونموذجا للإطباق على المحتل من كل الجبهات وهي الرسالة الأهم في هذه المعركة المباركة الرابع عشر من مايو أيار عام 2021 هجوم عد الأضخم في تاريخ الصراع 160 طائرة حربية قصفت 450 هدفا في أقل من 30 دقيقة هدفت إسرائيل من خلاله إلى القضاء على مئات من مقاتلي كتائب القسام كانت الخطة تقتضي أن تعلن إسرائيل عن اجتياح بري للقطاع وأن ترسل بالفعل عددا من الوحدات البرية إلى غزة لينزل مقاتلو حماس إلى الأنفاق استعدادا للمقاومة البرية وبدلا من الاجتياح البري تقصف إسرائيل شبكة الأنفاق من الجو خطة ضرب مترو حماس لم تسر وفق ما خططت له إسرائيل في هذا التحقيق تمكنا من إجراء مقابلة حصرية مع أحد قيادات جهاز الاستخبارات في كتائب القسام يكشف فيها لأول مرة جانباً من أسرار إفشال ذلك الهجوم في استخبارات القسام نجحنا في تحقيق كشف مبكر لتوجهات وجهود العدو أثناء تجهيزه لخطة الخداع 
التي حاول تنفيذها في معركة سيف القدس بدأ العدو في بناء هذه الخطة كاستخلاص لمعركة العصف المأكول والتي شكلت صدمة لجيشه وجعلته أقل ثقة بقواته البرية ونتيجة لذلك اتجه جيش العدو لبلورة مسارات وخيارات لهذه الخطة تعتمد على الاستخبارات والجهد الجوي والنيران الدقيقة وعلى تقليل القوات البرية قدر الإمكان خشية من عمليات القتل والأسر التي يتعرض لها جنوده عند تحقق التماس مع قواتنا في الميدان وقد استمر العمل في تجهيز هذه الخطة لدى العدو أكثر من خمس سنوات وبذل فيها إعدادا كبيرا مناورات جوية وبرية وجمع استخباري وكانت غاية العدو من ذلك تحقيق حسم استراتيجي يعيد المقاومة سنوات عديدة إلى الوراء عملية الخداع الإسرائيلية بدأت بإعلان رسمي عن الاجتياح البري لقطاع غزة عندما بدأ العدو في خطواته الأولى في مخطط الخداع كنا في حالة يقظة تامة نرصد سلوكه بكل دقة وكنا نزود قيادة هيئة الأركان بكل التحركات والمستجدات لحظة بلحظة وهنا نكشف أنه كان لدينا معلومات ومقاربات وخطط بديلة بحيث نحافظ على جهوزيتنا العالية لصد العدوان وفي نفس الوقت نمعن في إفشال العدو وتبديد خطته وإفراغها من مضمونها قام الطيران الإسرائيلي بعد الإعلان عن الاجتياح الوهمي بإحدى أكبر عمليات القصف التي حصلت في تاريخ الصراع استخدم فيها أكثر من 160 طائرة استهدفت هذه الغرات ما اعتقدت إسرائيل أنها أنفاق حماس السرية قيادة القسام وجهت عملية تضليل مركبة عبر وسائل متعددة جعلت العدو يظن أن خطته ناجحة وأنه قضى على مئات المجاهدين وأجهز على مقدرات القسام وفق ما خيل له إفشال ما عرف بخطة برق ماذا كان أثره على مسار المعركة؟ إنه على الرغم من الكيد والمكر الكبير الذي بذل في هذه الخطة وقياسا على الأهداف التي كان المراد تحقيقها إلا أن هذه الخطة أفشلت بشكل كامل وذلك بتوفيق الله عز وجل أولا ثم بيقظة قيادة المقاومة ومنظومتها الأمنية وهنا نكشف وفي الوقت الذي كان يخيل للعدو بأنه يقوم بتضليلنا ويستدرجنا إلى خطة الخداع لم يصب أحد من مقاتلينا بأي أذى بفضل الله رغم مئات الأطنان من الذخائر التي ألقيت ورغم بعض الأضرار المادية بقي مقاتلونا في أماكنهم ثابتين ومرابطين حتى انتهاء المعركة وبحمد الله طويت وانتهت هذه الخطة التي راهن عليها الاحتلال كل الرهان وسجلت فشلا ذريعا في تاريخ الاحتلال وستكشف الأيام عن الكثير من الأسرار والخبايا وكيف كشفنا وواجهنا في القسام هذا المخطط الكبير معركة استخبارية كان لها أثرها ووقعها في الحرب في لقائنا مع القائد في كتائب القسام محمد السنوار يكشف لأول مرة عن غرفة أمنية مشتركة جمعت قيادة القسام مع حلفاء لها خارج الحدود لا بد من الإشارة إلى التعاون المشترك مع الإخوة في محور المقاومة خلال المعركة عبر الغرفة الأمنية المشتركة والتي كانت منعقدة طوال فترة الحرب وكان لها إسهامات استخبارية مهمة بحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن الغرفة الأمنية المشتركة ضمت ضباط استخبارات من كتائب القسام وحزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني انتجنا في الاستخبارات بنك أهداف حيوي ودقيق يستهدف البنية الأمنية والعسكرية للاحتلال بالتنسيق مع جميع الأسلحة في القسام وفق سيناريوهات أعدت قبل المعركة وكذلك ظل التحديث لبنك الأهداف مستمرا ومتجددا أثناء المعركة تحت النار والقصف وقد كان لذلك الأثر الواضح في سرعة الاستجابة والتنفيذ الفعال على الأهداف فمثلا في عملية استهداف حافلة الجنود في 20 مايو 
وهو آخر يوم في المعركة بعد اختفاء العدو عن الأنظار وتعطيل جميع الطرق القريبة من قطاع غزة رصدنا ظهور الحافلة على بعد 5100 متر داخل قاعدة زكيم العسكرية وبمجرد إبلاغ الأخوة في سلاح الدروع الذين كانوا في حالة تأهب واستعداد تم التعامل من قبلهم مع الحافلة مباشرة وتم استهدافها وإصابتها بسرعة وضراعة في أعقاب الحرب خسر بنيامين نتنياهو الانتخابات ونزل عن سدة الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام فيما بدا ثمنا باهظا لنتائج الحرب اليوم بعد عام على انتهاء المعركة يتجدد التوتر على وقع اقتحامات المسجد الأقصى وتبدو الأمور مرشحة لجولة جديدة من المواجهة أن سيف القدس الذي انتشقناه واستللناه لن يغمد أبدا الجميع يتحدث عن مواجهة مرتقبة كيف تستعد المقاومة في غزة لذلك؟ ما بنيناه وما نبنيه من قوة وما أجريناه من تجارب واستخلاص للعبر يزيدنا كل يوم خطوة نحو اليوم الموعود بالتحرير والعودة إن مهمتنا في قيادة المقاوم من خلال علاقتنا بأمتنا وقواها الحية أن تظل معركة سيف القدس هي النموذج الملهم والمقدمة العملية لمعركة تتوحد فيها كل القوى والشعوب في معركة تطهير القدس وتحرير فلسطين ونقول لكل أحرار الأمة والعالم الأقصى ينتظركم فانتظروا الإشارة نجحت المقاومة الفلسطينية في إرساء معادلات ردع جديدة بعد المعركة التي جعلت القدس عنوانا لها في المقابل تسعى إسرائيل إلى إعادة الاعتبار لصورتها وصورة جيشها اليوم يزداد التوتر في ميدان القدس والأقصى وتتكرر الأجواء التي سبقت معركة العام الماضي لتفتح سيناريوهات عدة مع أي مواجهة محتملة وما خفي أعظم <تصفيق>